Hello, mommies. Good day, Doc A again here to talk to you on coronavirus. Dahil very timely ngayon na we are enjoying our Christmas break. We are uh, attending a lot of gatherings. Kahit na sabihin pang uh, small groups kasama ang mga relatives. So all of that, uh, we think that it is important na i-refresh namin kayo. Ano yung mga precautions at saka dapat gawin natin ngayong Christmas and holiday season and for the rest of the year na alam natin that we will be in close contact with other people. So, uh, watch this video. Good day, parents. Again, I'm here, Dr. A, to talk to you about coronavirus. But before I proceed, don't forget to click the subscribe button if you like this video para ma-explore nyo din yung other videos that we have been posting. Hope to help. Ano ba yung coronavirus? Coronavirus na kinakatakutan ng lahat because of its spread. Eh, paano ba nakukuha yung coronavirus? So, basically, yung mga naririnig nyo sa social media, nakukuha to dun sa talsik ng laway ng isang taong positive sa coronavirus. Sometimes, symptomatic. Sometimes, asymptomatic. Kung ikaw ay may expose sa isang confirmed case for more than 15 minutes, tapos yung distance mo sa kanya is less than 1 meter, you are considered close contact. And saan pwede mangyari ito? Pwede sa bahay natin. Kung meron tayong isang pasyente positive sa coronavirus, pwede sa pinuntahan natin na gym, na a place of worship, or kahit sa labas lang na medyo enclosed yung space. So, any of, of that, pwede nating makuha yung coronavirus. Karaniwan, ang symptoms niya magkaiba sa adult at sa bata. And makikita po natin na sa bata, mas milder po siya. Kasi din po, ang bata mas less express yung kanilang inflammatory cells to react dun sa virus compared sa adult. At saka kasi din po yung mga bata, usually mas mababa ang viral load nila kasi nga palagi naman sila sa bahay. Unlike us adults, we really go out, go to work, uh, sumasakay tayo sa mga public transport, pumupunta tayo sa public places. So all of that, pwede pong maging risk natin to get the virus. At dahil po sa pag-aaral, nalaman nila na yung coronavirus pwede magstay at least for one day dun sa mga cloth na ginagamit natin na mask or cloth. Kung nahulog naman siya sa glass, pwede siyang maging uh, maka-infect pa rin for two days. Kung sa mga surfaces naman na metal, pwede hanggang seven days. So, depende kung saan siya nalaglag pwede siyang maging viable at makuha pa rin natin. Kaya importante po, isang precaution na, na ine-explain ko sa mga parents is clean all surfaces. Pwede po tayong gumamit ng household bleach. So, para gumawa po ng tamang uh, dilution, yung 100 ml ng household bleach, pwede nyo siyang isama sa 900 ml ng tubig. Tapos yun po yung ipahid nyo sa lahat ng mga surfaces. Natingin nyo, pwedeng na-contaminate ng virus. So, paano na rin masasabi na meron pala tayong uh, sakit? Kung halimbawa, one, na-expose tayo sa taong uh, may sakit na coronavirus. Isa po yun. So, observe po natin yung tao for the next 4 to 5 days. Karaniwan po ang symptoms niyan. Parang, ah, uh, Trangkaso, kubo, sipon, sore throat, walang panlasa, masama ang pakiramdam. So, those are the symptoms. So, kung tayo po 
alam natin na expose o kahit wala, wala tayong alam na exposure pero may sintomas po tayo nito. Pwede na po tayong mag-test sa mga testing facility, ideally po, para hindi tayo mag-false negative. 4 to 5 days from the time of exposure or from the time na nagkaroon tayo ng symptoms. RT-PCR po ang tinatawag na gold standard, yung sinasuwab po, pwede pong gawin sa ilong. O doon sa mga hindi kayang gawin sa ilong, pwede po kasi sa mouth yun eh. So pwede maging saliva yung kanyang specimen. Yun pong antibody testing is ideal na ginagawa 2 weeks from the time of symptoms or exposure para maging reliable po. Kasi kung hindi natin magagawa yung mga test at the proper designated time, baka mag-false negative po siya. Meron din po kaming naririnig na yung RT-PCR positive pa rin po kahit wala ng symptoms after a month. Possible din po yun. Kasi nga, very uh, sensitive yung test for virus component. So, kung may, may virus component pa kayo or protein uh, referable to coronavirus dun sa kalangala or sa ilong, pwede pa rin po siyang mag-positive kahit na asymptomatic na po tayo. Kung mapapansin po natin, uh, ang mga tao ngayon, uh, very uh, cautious sa mga uh, kinakain, sa mga iniinom, dahil gusto niyang uh, i-increase yung immune system. Yes, I would suggest to take uh, proper sleep, proper balanced diet, exercise, and pwede pong mag-supplement ng mga vitamins and minerals to, all, to really boost the immune system. Pero importante pa rin po yung proper social distancing, wearing of masks, especially if you're in private uh, in public places. Pero kung yun nga po, meron po kayong isang tao sa bahay na talagang positive, importante po siyang isolate and i-treat. Kung mild lang po ang symptoms, pwede po siya sa bahay. Pero kailangan po siya sa kwarto, wag pong lumabas doon, dalan lang ng pagkain. At mas maganda po kung meron siyang sariling bathroom or palikuran doon para yung pong kanyang... Uh, uh, excreta or yung mga nilalabas niya ay hindi maka-expose sa ibang tao. Kasi pati ho yung ating nilalabas na dumi, uh, lumalabas din po yun yung virus. So, pwede pong maging source of infection. Although, ang talagang mode po ng infection ay yung droplet infection. Yung talsik ng ubo, ng sipon, ng isang tao na merong coronavirus. Uh, may mga tanong po regarding VCO, yung ganun pong mga supplements, pwede naman pong i-take. Yung first uh, five days of infection, karaniyong po iyan, uh, parang may ubo, sipon. So, yung usual na kung may fever, pwede kayong mag-take ng paracetamol, pwede kayong mag-take ng mga uh, cough or cold medicine, kahit na po may coronavirus. So, basically, the first five days of infection is mostly supportive lang po ang treatment. Babantayan lang po itong mga tao na to kasi kung halimbawa on the second week, on the eighth day or or earlier pa, magkaroon sila ng hirap ng paghinga, mas lumalala yung ubo, baka kailangan na rin po natin sila dalin sa ospital at hindi na po sila uh, kayang gamutin sa bahay. Importante po na during this time, kung nakakaramdam na po ng pagkahapo, or mabigat ang paghinga, lalo na po sa mga may edad na, importante pong mag na ng medical attention. Karaniwan po ang mga komplikasyon lumalabas po sa ganitong mga panahon. Kung ang symptoms ay nas more than a week na, like 8 to 9 days, eto na po yung tinatawag na hyper-responsiveness, na yung mga tao na hirapan ng huminga, meron na pong symptoms ng tinatawag na acute respiratory syndrome. So, importante po na Dali na sila sa mga tamang facilities para po sila uh, makaku makakuha ng karampatang uh, medical care. So, importante is to isolate whether mild or asymptomatic cases. Uh, learn to distance yourself kahit na po kamag-anak natin sila, especially nowadays. Uh, holiday season, importante po na uh, to Maintain the distance of 1 meter, especially kung ang mga taong to ay merong sintomas, kahit na po hindi pa sila confirmed cases. And uh, yun nga po, learn to 
clean the surroundings, use disinfectant solution as needed para po i-prevent natin infection. For more questions, please just type in the comment box down below and we will get back to you. Thank you for watching this episode and if you'd like to learn more about your child's health and parenting, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. See our latest videos. And if you have any questions or topics that you would like us to talk about, just comment down below. And remember, mothers know best. But Pedza knows better. <laughs> See you! See you!